ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் வெல்கம் டு நைகஸ் ஒரு ஃப்ளைட் முதல்ல ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் சரி இல்லை அந்த ஃப்ளைட் ரேடாரில் இருந்து காணாமல் போனாலும் சரி ரெக்கவரி டீமால் முதல்ல தேடப்படுவது எதுனா பிளாக் பாக்ஸ் தான் அந்த பிளாக் பாக்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இருக்கிற ஏரோப்ளைன்ஸில் ரெண்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுற டிவைஸை செட் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்னென்னா காக்பிட் ரெக்கார்டர் டேட்டா ரெக்கார்டர் இந்த ரெண்டு ரெக்கார்டரும் ஒன்று சேர்ந்தது தான் பிளாக் பாக்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏரோப்ளைன் ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு செகண்ட் முன்னாடி வரைக்கும் என்ன நடந்ததுன்னு இதில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே வரும் அதனால தான் ஆக்சிடென்ட் ஆனவுடன் முதல்ல தேடப்படுவது பிளாக் பாக்ஸ் இந்த பிளாக் பாக்ஸ் ஒரு ஃப்ளைட் எதனால் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு இல்லை காணாமல் போச்சுன்றதை கண்டுபிடிக்க உதவுது பிளாக் பாக்ஸ் உண்மையில் பிளாக் கலரில் இருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை அது பிரைட் ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு ஃப்ளைட் கடலில் விழுந்தாலும் சுமார் பதினாலாயிரம் மடி ஆழத்திலிருந்து கூட நம்மளுக்கு சிக்னல் அனுப்பும் இந்த பிளாக் பாக்ஸை ஒரு ஃப்ளைட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பல டெஸ்ட்டுக்கு உட்படுத்துவாங்க அது என்னன்னால் முதல்ல இந்த பிளாக் பாக்ஸ் ஒரு மணி நேரத்துக்கு சுமார் ஆயிரத்தி நூற்றி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட்டில் வச்சு ஹீட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் டென் ஹவர்ஸ் அதாவது பத்து மணி நேரத்துக்கு சுமார் டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட்டில் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மைனஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் டு செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த பிளாக் பாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹார்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ளைட்டில் என்ன நடந்ததுன்றத ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த பிளாக் பாக்ஸில் ரெண்டு ரெக்கார்டர் இருக்குது அது என்னென்னா காக்பிட் ரெக்கார்டர் டேட்டா ரெக்கார்டர் காக்பிட் ரெக்கார்டர் இது குரல் அல்லது பேச்சுக்களை பதிவு செய்யும் இது ஃபுல்லி வாய்ஸஸை மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணும் காக்பிட்டில் பைலட் அண்ட் கோ பைலட் யார் கூடலாம் கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னோ கண்ட்ரோல் ரூம் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தென் ஆப்போசிட்டில் வர ஃப்ளைட்டோட பைலட் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது போன்ற ஈவெண்ட்ஸ் ஆன வாய்ஸஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது ஃப்ளைட்டோட டெயிலில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டாவது டேட்டா ரெக்கார்டர் இது ஃப்ளைட்டோட டேட்டாஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணும் இது ஃப்ளைட்டோட டைம் தென் ஃப்ளைட் தரையிலேருந்து எவ்வளோ உயரத்தில் பறக்குது எவ்வளோ வேகமாக பறக்குது ஃப்ளைட் எந்த டைரக்ஷனை நோக்கி பறக்குதுன்றத ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் பிளாக் பாக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் அது ஆட்டோ பைலட் டெக்னாலஜியும் கொண்டு இருக்கு தென் ஃபியூல் கன்சப்ஷனையும் குறைக்குது ஃபியூல் யூசேஜை மானிட்டர் பண்ணுறது ஃபியூலை மெஷர் பண்ணுறது டெசிஷன் மேக்கிங் போன்ற வசதிகளையும் கொண்டு இருக்கு ஸோ இதில் ரெக்கார்ட் ஆகும் டேட்டாஸ்லாம் ஏன் ஒரு விமானம் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்றத கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த பிளாக் பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த யங் சயின்டிஸ்டான டாக்டர் டேவிட் வாரன் தான் கண்டுபிடிச்சார் பிளாக் பாக்ஸை வச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் தான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணாங்க தென் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் வரைக்கும் எந்த ஃப்ளைட்லேயும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணவே இல்லை நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸில் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிளாக் பாக்ஸ் கம்பல்சரி ஆக்கப்பட்டது அதாவது என்னென்னா குயின்ஸ்லேண்ட் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஃப்ளைட் காணாமல் போச்சு அந்த ஃப்ளைட் பல வருடங்களாக தேடியும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அதுக்கப்புறம் தான் ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் தன்னோட நாட்டை சேர்ந்த எல்லா ஃப்ளைட்லேயும் பிளாக் பாக்ஸ் கம்பல்சரி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற நாடுகளும் இந்த பிளாக் பாக்ஸோட நன்மையை புரிஞ்சு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போது எல்லா ஃப்ளைட்லேயும் இந்த பிளாக் பாக்ஸ் கம்பல்சரி ஆக்கப்பட்டுள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் டே டு டே டெக்னாலஜி வளர வளர பிளாக் பாக்ஸோட டெக்னாலஜியும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஃபுல் ஃப்ளைட்டையும் இந்த பிளாக் பாக்ஸால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு கூட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் மறந்துடாமல் நைக்கஸ் சேனலை தொடர்ந்து